రాష్ట్ర సంఘాలు మొత్తం అన్ని వచ్చాయి సరేలా వినండి బంగి ఎందుకండి కూర్చోండి సుధాకర్ బాబు సుధాకర్ బాబు ప్లీజ్ నాగార్జున్ నాగార్జున్ ప్లీజ్ సారీ జన్ సార్ మీరు నేరవాది హౌస్ మాట్లాడుతున్నారు మనకు మన ప్లీజ్ నేను అందుకే ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి రిలేషన్స్ తో మనం వెళ్ళాలి అలా కాకుండా ప్లీజ్ డీవియేషన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో తప్పనిసరిగా ఇష్యూ ఏమిటంటే మనకి ప్యాండమోనియం వైపు దారి తీస్తుంది అందుకే నేను గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకుల గారికి నేను చెప్తున్నటువంటిది మీరు స్ట్రిక్ట్ గా కన్ఫైడ్ అవ్వండి మీరు వైండింగ్ చేయండి దీని మీద క్వశ్చన్ అవర్ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ అయింది సహకరించమని చెప్పేసి పదే పదే సార్ నేను అప్పీల్ చేస్తుంటే మీరు మా నా నోరు ముగించలేరు నన్ను నేను చేయలేరంటే ఎవరు చేస్తారు ఇక్కడ మిమ్మల్ని నోరు ముగించే ఉద్దేశం ప్లీజ్ ఇది సభాపతిగా నాకు ఎప్పుడు ఉండదు ప్లీజ్ గౌరవ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కాబట్టి ఆగండి ఆగండి ప్లీజ్ ఎవరు ఏ సభ్యుడు తాలూకా పార్లమెంటరీ రైట్ ని ఏ సభ్యుడు తాలూకా వాయిస్ ని గొంతు నొక్కే పరిస్థితి ఈ సభలో ఉండదు అది జరగదు కాకపోతే నేను అంటున్నటువంటి చాలా స్పష్టంగా ప్రతిపక్ష నాయకుల గారికి మనం ఏదైతే ప్రశ్న ఉందో ప్రశ్నకి కన్ఫైడ్ అయి మీ తాలూకా వైండింగ్ అన్నటువంటిది చెయ్యండి అని అంటున్నాను మీరు అలా కాకుండా మీరు నా నోరు మూయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నన్ను ఎవరు మూయించలేరంటే ఎవరికెవరు ఇక్కడ నోరు మూయించలేం సభ ప్లీజ్ సభలో సెల్ఫ్ రిస్టైన్ తో సభ గౌరవ మర్యాదలను కాపాడుకుని సభ సమయం ఎంత అయింది చూడండి మీరు క్వశ్చన్ అది క్వశ్చన్ కింద మీరు క్వశ్చన్ కింద రావాలి తప్ప డిబేట్ అంటే ఎట్లా మీరు ఒక పని చేయండి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అక్రమ కట్టడాలు నాట రివర్ కన్జర్వేషన్ దాని ప్రకారమే కాకుండా మిగిలినటువంటి దగ్గర మీద కూడా ఉండాలి అనుకుంటే దాంట క్వశ్చన్ అవర్ లో రండి ఒక ఫారం లో రండి అది అవసరం కూడా డిబేట్ చేద్దాం చర్చిద్దాం దాని మీద ఫైనల్ గా ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటది తప్పేం లేదు అది మానేసి ఈ సభని ఈ విధంగా ఆల్ ది టైమ్స్ ప్యాండమోనియం చేసి ఇవాళ ఒకే ఇష్యూ మీద పట్టుబట్టి ఎంతమంది సభ్యులు తాలూకా మనోభావాలను మనం దెబ్బతీసి ఒకే ఒక మనమే ఉండామా హబ అవసరం మిగిలినటువంటి క్వశ్చన్ లేసేటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి ఇవాళ కూడా మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వచ్చింది అది దయచేసి ప్లీజ్ 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 దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను అపీల్ చేస్తున్నటువంటిది మీరు వైండింగ్ చేయండి దాని మీద ఏమిటంటే మళ్ళీ సభను ముందుకు నడిపిద్దాం అంతేగాని మీరు డివియేట్ అయితే మాత్రం అలా చేయనండి మీరు ఏమట అనుకోండి ప్లీజ్ నాగార్జున నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నాగార్జున గారు ప్లీజ్ 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 నాగార్జున గారు గౌరవ సభ్యులకి నేను గౌరవ సభ్యులకి నేను అపీల్ చేస్తున్నాను ఐ నో మీ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా హర్ట్ అవుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి గిరిజన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి ముస్లిం మైనారిటీస్ సంబంధించినటువంటి దీని వలన బడుగు బలహీన వర్గాల తాలూకా ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో మనందరికీ తెలిసింది నేను ఒక బీసీగా ఇక్కడ ఉన్నాను నేను సెటల్ ఐ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఆల్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది మీకున్నటువంటి హక్కులు పరిరక్షిస్తాం ఈ సభ పరిరక్షిస్తుంది అందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను దయచేసి మీ హక్కులు పరిరక్షించలేనప్పుడు నేను శాసనసభాపతిగా ఇక్కడ ఉండి నాకు సభానాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు బీసీ వెనుకబడిన వర్గాల నుంచి వచ్చారు మీరు చేయండి సమర్థంగా అన్నప్పుడు అవి మీ హక్కులే నేను పరిరక్షించలేనప్పుడు ఇక్కడ ఉండడం కూడా అనవసరం 
సార్ ఖచ్చితంగా నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను డోంట్ వరీ దయచేసి మీరు సభను నడిపించండి సజావుగా మీరు అందరూ సహకరించండి కాబట్టి మేము అందుట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా వెనుకడుగు వేసే ఇదే ఉండదు ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో వేడిగమైన వర్గాలు దళితులు ఎస్టీస్ అలాగే ముస్లిం మైనారిటీస్ అన్ని వర్గాలు అందరికంటే సమర్థవంతంగా సమన్వితంగా ఉండగలమని చెప్పి రుజువు చేయండి తప్పనిసరిగా మీకు అవకాశాలు వస్తాయి ఈ రోజు ఇచ్చేటువంటి ఈ దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి ఆప్ చేసి దయచేసి ఫర్దర్ బిజినెస్ కి సహకరించవలసిందిగా నేను అందరికీ ఇటు ట్రెజరీ బెంచెస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అప్పీల్ చేస్తున్న